আপনার প্রিয় তারকা লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না বরেণ্য অভিনেত্রী সাবানার সঙ্গে যৌথ প্রযোজনার ছবি স্বামী কানু আসামি দিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বাজারে প্রবেশ করে ভারতের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে মুভিস উনিশশো আটানব্বই সাল পর্যন্ত যৌথ প্রযোজনায় চারটি ছবি নির্মাণ করেছে প্রতিষ্ঠানটি এর ঠিক ষোলো বছর পর জাস মাল্টিমিডিয়ার সঙ্গে আবার যৌথ প্রযোজনার ছবি শুরু করে এই প্রতিষ্ঠান শিকারি দিয়ে শুরু এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি তেরোটি ছবি যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত করেছে ছবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আশিকি রোমিও বনাম জুলিয়েট আমি শুরু চেয়েছি তোমায় অগ্নি শিকারি নবাব রক্ত চালবাজ ভাইজান এলোরে এসকে মুভিজের কর্ণতার অসুখ ধানুকা জানান এখন থেকে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো ছবি নির্মাণ করবেন না প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন গত বুধবার বিকেলে অশোক ধানুকা কলকাতা থেকে কথা বলেছেন প্রথম আলোর সঙ্গে শুনেছি বাংলাদেশ এসকে মুভিজের কোনো ছবিতে কাজ করবে না কেন প্রশ্নের জবাবে অশোক ধানুকা বলেন খুব শখ করে বাংলাদেশের ছবি বানাতে গিয়েছিলাম প্রথম ছবি বানিয়েছিলাম উনিশশো সাতানব্বই সালে নাম স্বামী কেন আসামি ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশের ছবির বাজারটা বিকশিত করতে আমরা ভূমিকা রাখব কারণ সেখানে বাংলা ছবির বাজারটা অনেক ভালো ভাবলাম যদি ভালো ছবি দেওয়া যায় তাহলে কাজ হতেও পারে এরপর দেখলাম ঢাকার মানুষের মধ্যে লোভ ঢুকে গেছে নিয়ম কারণ ছাড়া কাজ শুরু হল এত সস্তা কাজ করছিল তাই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে লম্বা বিরতির পর দু সাল থেকে আবার নতুন করে বাংলাদেশের বাজার কাজে লাগানোর কথা ভাবি কিন্তু গত দু আড়াই বছরে দেখলাম শুধু বাধা আর বাধা ষোলো থেকে সতেরোটা সংগঠন আছে কোনো ছবি বানাতে গেলে ওই সব সংগঠন বাধা দেয় নানা সমস্যা তৈরি করে শিল্পীদের মধ্যেও সমস্যা আছে জাজ মাল্টিমিডিয়ার কিছু ভুল করেছে একটা কাজে মানুষের আবেগ থাকা উচিত ভাবা উচিত আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যেন ভালো থাকে আপনার তো ঢাকায় অফিস আছে সিনেমার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য এখানে অফিস করেছেন তাহলে এখন অন্য কথা বলছেন কেন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু পদে পদে এত বাধা পাবো সেটা ভাবতেও পারেনি কোনো ছবি তৈরির সব নিয়ম মানার পরও মুক্তি দিতে পারেনি মুক্তি দিলেও টাকা তুলে আনতে পারি না ভাইজানে লোডে ছবির সময় দেখলাম নতুন নিয়ম কোন উৎসবে ছবি মুক্তি দিতে পারবো না এতই যখন সমস্যা তাহলে ওখানে ছবি করে কি লাভ আমার সিনেমা হল একশো আশি টাকার টিকিট বিক্রি করবে আর আমি পাবো মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা বাকি টাকা প্রেক্ষাগৃহের মালিক পাবে সব জায়গায় তো সমস্যা কলকাতায় টিকিট বিক্রি থেকে প্রযোজক কত পাচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রযোজক পায় অভিনয় শিল্পীদের কাছ থেকে কি ধরনের অসহযোগিতা পেয়েছে বাংলাদেশের শাকিব খান যখন প্রতি ছবিতে পনেরো লাখ টাকা সম্মানে পেয়েছেন তখন ওকে দিয়ে ভালো ছবি বানিয়েছি আমি এখন সে আমাকে বলছে তাকে ষাট লাখ টাকা দিতে হবে আমার তো আর বাংলাদেশ দিয়ে শুধু চলে না টাকাটা তো তুলে আনতে হবে আমার শাকিব খান ছাড়া কাউকে নিয়ে কি কাজ করেছেন মাহিয়া মাহিকে নিয়ে কাজ করেছিল আমার আর অন্য নায়ক বাংলাদেশের অন্য কোনো নায়কের সঙ্গে কাজ করিনি এখন পর্যন্ত ভারতের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিযোগ শাকিব খানকে দিয়ে তারা বাংলাদেশের সিনেমার বাজার দখল করতে চেয়েছে সেটা সম্ভব হয়নি বলেই তারা এখন সরে যাচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে ওখানে মানুষদের খেয়ে দিয়ে কাজ নেই তো পর চটেই যেন কাজও দেয় কোনো কাজ নেই বসে আড্ডা মারা আর অন্যের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা আমাকে বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এটা স্বপ্নেও ভাবিনি ভারতের বাজার কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে যায়নি আমি মনে করি সিনেমার বাজার যত বেশি প্রযোজক থাকে দেখবেন বাজার ততই ভালো হবে প্রযোজক কমে গেলে বাজার ভালো হবে না ওখানে মানুষজন যদি বাজে কিছু চর্চা করে থাকে আমি তো কিছু করতে পারবো না সেখানে মুম্বাই আর দক্ষিণের ছবির দাপতে কলকাতার ছবি এখন কোন ধাসা অনেকে বলছেন কলকাতার বাংলা ছবির ক্ষমায় চলে গেছে ওখানে অনেকেই বলছেন বাংলা ছবি যদি টিকে রাখতে হয় তাহলে আপনাদের বাংলাদেশের বাজার বেশি দরকার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আমার এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই এখানে বাণিজ্যিক ধারার যেসব ছবি তৈরি হয় সেগুলোর বাজার খারাপ হয়ে গেছে এখানে আর কপি ছবিতে চলছে না মৌলিক গল্প নিয়ে সাহিত্য নিয়ে ছবি বানালে খুব চলে কোটি কোটি ব্যবসাও করছে তারা বাণিজ্যিক ছবির বাজার এখান থেকে বাংলাদেশে ভালো এটা অস্বীকার করছে না কিন্তু ভালো বললে তো আর কিছু হবে না ওখানে যদি একটা ছবি এক কোটি টাকা ব্যবসা করে কোনো প্রযোজক বাসায় তিরিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা নিয়ে যেতে পারবে না ব্যবসা হবে কিন্তু প্রযোজক পাবে না প্রযোজককে অন্তত ফিফটি পারসেন্ট তো দেওয়া উচিত আমাদের এখানে এক কোটি টাকা ব্যবসা করলে সত্তর লক্ষ টাকা আমরা পাই এসকে মুভিস তো জাস মাল্লিমিটার সঙ্গে কাজ শুরু করেছিল এই দুই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের অবনীতির কারণ কি প্রশ্নের জবাবে অশোক ধানুকা বলেন লোক জাস মাল্টিমিডিয়ার আবদুল আজিজ সাহেবের লোকটা অনেক বেড়ে গেছে তার কথা হচ্ছে কলকাতার যত প্রযোজক আছেন তাদের সবার সঙ্গে আজিজ একাই কাজ করবেন 
অন্য কেউ কাজ করতে পারবেন না এই লোভের কারণে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে সাকিব খানকে আপনি ছেলে বলেছিলেন এখন তিনি আর আপনার ছেলে নন সাকিব এখন আমার ছেলে সে খুব ভালো অভিনেতা তাতে কোনো দ্বিমত নেই তাকে ভালোবাসি তার প্রতি ভালোবাসার কোনো ঘাটতি নেই এটা সত্য সে আমার সঙ্গে চারটা ছবি করেছে আমি দেখেছি সাকিব খান বাংলাদেশে আটটা কিংবা দশটায় শিডিউল দিয়ে দুটায় কিংবা তিনটায় আবার কখনো চারটায় আসে কোনো দিন আবার বলে আজ আসবে না অথচ আমার এখানে সকাল সাড়ে ছয়টার সময় যদি শিডিউল থাকে তাহলে ও ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এভাবে কাজ করেছি আমরা তাহলে সাকিব খানকে নিয়ে কি আর ছবি বানাবেন না আমার যদি টাকাই উঠে না আসে পরপর যদি লস করি তাহলে কেন ছবি আমি বানাবো বলেন আপনি সংবাদ মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন কলকাতার সাকিবের বাজার তৈরি হয়নি কিন্তু এবার ঈদেও দেখছি তার ছবি ওখানে ভালো ব্যবসা করেছে সাকিব খানকে কলকাতা কেউ চিনত না আমার চারটা ছবি মুক্তি দিয়ে ওকে চিনিয়েছে ভাইজান এলোটের ছবির সময় ওর প্রতি সবার আগ্রহ দেখেছি আমি কলকাতায় আসলে বাণিজ্যিক ছবির বাজার খুব খারাপ এখানে বিকল্প ধারার ছবি বাজার আছে বাংলাদেশের ছবি তাহলে আর করবেন না এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত এটাই এত অসুবিধার মধ্যে ছবি বানানোর কোনো মানেই হয় না ঢাকায় আমাদের অফিস আছে থাকুক ওখানে তাতে কোনো সমস্যা দেখছে না বন্ধুরা অসুখ ধানুকার এই কথার সাথে আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনার মন্তব্যটি শেয়ার করুন এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না